。我这包子新出炉呢。卡格纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害啦！你的名字。倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚，愿为您做奴作马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。嗯。卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许，不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一助。卡克大叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测，这次我们有救了，走去救人。真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助守风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯
没想到这里还有人住过。小心！好，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座神谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。离开山谷，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。离岸人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙。
，是你，曹林，照顾好自己。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶男毒体，他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难众中。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
鸡蛋药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。哦，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小。据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。余品看着秀，当唯利卓识惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。东西，你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时偶然所得。啊、大叔，<笑>我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了。
，这是我在魔兽山脉中偶然所得。<笑><笑><笑>最后我再给你一次机会，说还是不说？住手！看来你是一心寻死啊！这一件胜出，便用你的脑袋来替他了。乃是我何家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，你敢来我何家撒野？下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，真是！乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙！他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊！卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出去。上，剁了他。这世界上。自我感觉良好的人总是那么多。知道小盟主大驾光临，先前多有得罪，哎，请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎打眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见识。瞎打哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然。
，许仙盟盟主有交情。小盟主，前些日子我贺家已收到严盟的邀请函，而小人也早就决定要加入严盟，前往严盟拜见盟主。哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。看来大哥已经开始谋划壮大严盟了。收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？嘿嘿嘿，小人何浅，只要对严盟忠心，我自会记在心里。待日后有所功绩，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于严盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺浅不长眼界，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。我，今日之事已解决。卡格纳叔，灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主。恭送萧盟主。萧大哥。啊怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回族中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破吧如此庞大的能量。
，这样一来就没事了。真是两个不让人省心的家伙。这么多年来，还是第一次用这种办法召唤。途中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御足够保护你们在此完成进阶了。这里是魂殿灵魂冲击恐怕比物化法都强，不过至少老师还活着。只要还活着，那么便一切都有机会。
按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊！罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型，彩铃就说了。你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎、啊，这是彩铃姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，啊、我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊
的肉麻粒。跟我来，我带你出去。嗯，差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。你们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩毛竹耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，通隐一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你可恶，已经出尔反尔。退！我操！不跟你们玩了，都见阎王去吧！小炎兄弟。小盟主，你可算来的！不好，是加玛帝国的强者！大人饶命、啊！把丹药化到水里。给中毒的人服用，是多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊啊！我闭关了一段时间，难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯。没错，如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我娘伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>
尽快解决掉他吧。我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。陛下的重托了。你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手，小心伤了和气。经验宗，我正想会会，哼，怜香惜玉也不分时候。黄大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任。炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了？宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，炎盟众多强者联手也难敌一二。经验宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤。但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩铃姐姐受伤了？萧炎，我们赶紧去帮彩铃姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩铃，坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。燕落天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。
，也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些。只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！这么强，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰森老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧至少还偷袭。
加马帝国，伤我联盟，真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之士，斗皇气息。突破了，彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了？是哪些家伙下的手？我去收拾他们。你别冲动，小伤而已。有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。子嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力。可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕、啊、鲁天交给我，你去拦住木兰的三老头。没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯。小心他们的三手蛮荒诀。嗯。炎、啊、盟之主，不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟，可是还不够这资格。<笑>我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。一起动手，宰了他！没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老，你们干什么？快解决那小子！
三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见过？各自小心，发现本体，便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。嚣张的太早，哼，那就来吧。让本宗有些失望了，还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他
。难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老一些被我废了，那燕老天就由我来对付。嗯。啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。梅杜莎，投降吧！日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊！这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败，到时看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
，总定要将你的手指一根一根的拔下来。施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行。不过重伤是跑不掉的。你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙、嗯、宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。我们要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了，现在的我是独宗宗主，天独女。是因为恶难独体。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已
恶难毒敌并非无药可治，我这是在自甘堕落。自甘堕落。如今的我，只要谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的。保护的一切一切，最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。那些都过去了，你将会加速恶难毒体的爆发。小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。中了恶难毒体的剧毒，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我控制住恶难毒体
，相信我，我能做到。三军撤出加马帝国，希望你真能帮我控制住他。没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？青眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。青眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说你要如何帮我控制厄难毒体吧。嗯、此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天独厚，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。嗯。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。嗯，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数
。好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到，他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知。不过，蛇人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加马帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩灵你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。来来来嗯，来吧。啊，那是，怎么是个人类啊？就是此人类，害得我们流离失所。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发私怒，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力能创建炎盟，掌权帝国？蛇人族已与加马帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表
会惹其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是一伙，果然是个响当当的人物。算了。如今死人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量。若不能调和，恐有暴体之危。两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命。必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上、中、下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩礼。秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法，需要以六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂融血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，嗯、只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂融血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死。萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂融血丹送来。嗯。有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂融血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊，是啊，拜托萧拜托萧盟主了。<笑>我们已命人安排好博宴。萧盟主就留下来吃个便饭吧，前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈真不用客气。行行行，彩铃，彩铃陨落心炎的残留能量，都是我害了彩铃，绝不能让他的身体再受到伤害。天魂融血丹，调和体内紊乱的能量。
将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道。彩铃的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩铃。我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老，如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚影一二了。实在难以动手的话。切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。嗯。那个独女。不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。嗯、那个天魂融血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心，两年之内。必定成功。是那个毒族女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天。你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。小美人，你往哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找不到。妖可真细呀！哎，抓住你了！
看错了，我们分头仔细检查。嗯。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯。炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷，日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
攻击，给我拖死他你先走，我来断后。接下来，就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。
得尽快恢复斗气，好去接应彩铃。你没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了！快、啊、在、啊、那边！追上，追上！我看到了，往那边，快走了！快，快！他的计划成功了。追上来了！你的飞行速度太慢，我们先找地方避一避吧。你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个，拿着。你把那两个老家伙也解决了，我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对蛇人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂溶血丹的药材吧。哦，刚才我从燕落天身上得来的，算是金焰宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心。放心吧。云山已死，云岚总不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别，真让熏儿意外。小姐，药老在云岚宗之战中，被魂殿之人突然出手擒走。没想到，魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在。当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇谷地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！哼，那群老家伙要倒霉了。炼制出岂没是什么胆了？已经两没了，都交给海老保管了。
才两枚，算下来，这些帝国最精锐的五品炼药师，半个月才能炼制出一枚师生丹。老夫自然会竭尽所能，不过这事丹王府何比我更合适？若由他来主持炼制，效率应该能提升一倍多。古河的炼药术毋庸置疑，但他和我的关系，想请他来主持，可能性不大。<笑>盟主与古河是有些过节，但想要请他加入丹堂帮忙，也并非不可能。法马会长有办法。盟主可知道名为丹塔的自由组织？丹塔。丹塔存在历史十分悠久，那不仅是炼药师心中的圣地，更在大陆上有着极高的声望。但进入丹塔的条件极为苛刻，必须有足够分量的炼药师组织推荐才行。如果盟主以日后能助古河进入丹塔为条件跟他谈，我相信他会愿意加入丹塔。嗯，可以试试。萧炎，你来干什么？刘兄，麻烦通报古河大师一声，就说萧炎求见。你们竟然能找到这里来，看来炎盟如今的势力果然已经遍布加马帝国。萧盟主，有事便说吧。我今天可还有一块药田没有打理，不便陪你闲聊。那我就不拐弯抹角了。此次前来，是想请大师加入炎盟丹堂。加入炎盟？算了，我挺喜欢现在这生活，便不去你那炎盟凑热闹了。吵吵闹闹的，令人烦躁。哎，你这家伙，不是很想进入丹塔修行吗？如今丹堂的潜力可远比炼药师工会强，你若是加入的话，日后有丹堂推荐，你的愿望指日可待。你这老家伙，少拿这个诱惑我！你以为除了你们这什么炎盟，我就没有其他路子进入丹塔了吗？若非我自认是加马帝国之人，不想轻易离开故土，凭我的炼药术。多有强悍的炼药组织来招揽。这老头，古河大师，既然你对帝国之外的其他炼药师组织并无太大兴趣，为什么不考虑炎盟？有什么需求，但说无妨。我倒是可以加入炎盟丹堂，不过。你得答应我一个条件，请说。跟我比试一场炼药术，若你赢，我便加入炎盟，如何？啊，你这家伙，换个条件怎样？以你的辈分，与萧炎比试炼药术，有些欺负人呐。欺负人？自从上次败在他手中，他在我眼里就不是什么小辈了。老家伙，难道你敢将这家伙当成小辈看待？他的炼药术可不会比你低。嗯，这家伙说的倒是实话。小眼，怎样？与我比试一场，你若赢了，如你所愿；你若输了，以后就别再来打扰我了。既然如此，萧炎奉陪便是。哼，那，请吧。老家伙，你说他们谁的胜算更大一些？不好说。古河能被称为丹王，自有其独到之处。可萧炎那小子也不是省油的灯。这些日子，从他的几次出手炼丹情形看，他应该也有六品炼药师的水平。所以，胜负难料啊！这才几年不见。
当初那个小林药师，居然能和老师比肩了。老师，哎呀，你们总算出来了，怎么样？谁赢了？我古河从现在开始就是盐盟丹堂的人了。欢迎丹王，居然让这家伙占了上风啊！发现了魂殿消息，我得立刻去趟出云帝国。不过去之前，古河大师，那丹堂一事，以后就拜托你了。盟主，放心吧。还有些要事，先失陪了。你怎么在这里？彩玲姐带我来的，不过这几天她闭关了，我只好一个人玩了。你是来找彩玲姐的吗？嗯，我准备去趟出云帝国，过来跟她说一声。不过既然她在闭关，那先不打搅她了。啊，听上去很好玩的样子。小严，我也要去。此行太过危险，你还是乖乖留在加马帝国。嗯、都给我提起精神来。女王陛下的安危比什么都重要，却不能有半点马虎。是，大总理。嗯，萧炎，你就是萧炎吧？没错，正是在下。看样子实力仅次于彩铃和四位长老。你这小子害得陛下有性命之危，看我不一拳打死你！是一个只会躲在小丫头身后的人族，再向前一步，你就准备在床上躺几个月。啊！不愧是炎盟盟主，还真有些手段。炎盟与蛇人族本是盟友，你贸然动手，是想破坏两方的合作。你血口喷人，有本事和我打一场，还不是我的对手。究竟发生了何事？彩铃姐，你终于出关了。你怎么来了？彩铃姐，这个坏蛋刚才欺负我，要不是我晋升到斗皇，早被他一拳打死了。你，你胡说！哼！陛下，您说过，您在闭关期间不见外人，而且他还害得您。闭嘴！萧炎身为炎盟首领，怎可随意与他动手？慧心，你身为大统领。应该知道我们蛇人族与炎盟的合作至关重要。本王罚你去蛇窟面壁思过一个月。是。有事吗？小医先传来消息，在出云帝国发现魂殿的人，我要马上过去。只是有点放心不下你。魂殿。我和你一起去，不行，你现在的身体经不起任何膳食，而且有小医仙相助，不会有问题的。你的实力我自然放心，可是我不放心那毒女。况且此次是深入出云帝国，到她的地盘
万一他搞些手脚，我陪你一起去，总比孤身一人好。放心吧，我信得过小一仙。算了，既然你相信他，就随你吧，免得你怨我小肚鸡肠。我这不是担心你的身体吗？两年内，我必定将丹药送到你手。这次，你就别随我一起去了。我可不信，在紧要关头，那毒女会出手保护你。我必须跟着一起去。真拿你没办法，那你就随我们一起去吧。不过事先说好，你一定不能冒险行事。嗯，什么时候动身？越快越好。那你等我一会儿，我将族中事务交代一下。谢谢了。他真的为我付出太多了。要好好待彩铃姐哦。那就是毒宗总部天毒城。听说他完全被毒宗控制，是出云帝国所有毒师心中的圣城。这般深入敌人的老巢，还带着紫炎，恐怕只有你这般信的。放心吧，我若没有十足的把握，也不会带你们来这儿。他那蛮力，即便是斗皇巅峰也能一战。倒是这毒宗，在出云帝国的地位，比炎盟在加马帝国都要高上许多。哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我还真做不到。萧一仙以前可不是这个样子的，这一切都怪恶难毒体。哼、嗯！我们山下站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小一仙还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。啊！来了。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？彩铃，别冲动！他妈，不用你管！真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。撤军，白白放过那萧炎。那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法
再对他下手。在意那些蝼蚁的声势。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清账了。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本该未必放在眼里。彩、啊、玲、啊、姐姐，别生气。放心，我若是不相信你，就不会赶来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。我们抓到一个万仙门的人，从他口中得知，万仙门要对毒宗出手，所以我下令在这天蝎山脉备战。与万仙门已交手一阵子了，双方的伤亡都不小。万仙门，魂殿果然找了帮手。我已召集宗里的长老们，商议攻打万仙门一事。此刻应该都在。属下见过宗主。人呢？此番强攻，长老们都有伤在身。眼下正在疗伤，还不知宗主请来的这几位朋友是什么身份？我请来的人，自有我的道理。宗主三思啊！我独宗连番冒进，此次除去长老受伤外，更有两名斗王强者不幸殒命。且如今这三位朋友不过区区斗王，对战局恐怕不会有太大影响。吴长老今日。似乎意见很多啊！这个吴长老竟敢当面质疑小一贤，如此看来，毒宗内部也不是铁板一块。宗主有所不知，这段时间每次我们展开清剿行动，万仙门似乎都未卜先知一般，精锐都是预先撤离。没错，当我们的防线只要哪里稍显薄弱，便会立刻遭到对方大举袭击，造成不小的损失。这种情况让老夫不得不怀疑，我独宗内恐怕是有万邪门的奸细。居然有内奸，看来小一仙这独宗宗主当的不是那么轻松啊
我决定，明天就对万仙门动手。不管有没有内奸，都得防止走漏风声。传令下去，从现在开始，任何人都不能踏出营门一步，否则以内奸论处。是。是仙山，你以为凭着毒云阵就能拦住我毒宗攻势不成？毒宗宗主，口气倒是不小。老家伙也叫出来吧，不然的话，今日这万仙门可就要被我毒宗吞并了。天毒女，才短短一年未见，你倒是越来越嚣张了。我万仙门可不比那些寻常势力，想要吞下我们，就不怕被撑死。而且，蝎老可是出云帝国成名已久的强者，你这小辈想要直接挑战他，还差点资格，是吗？哎呀！不错，竟能接下本宗一击。看来为了对付我，你们万仙门花了不少心思、啊。但今日邪闭眼不出，你们万仙门难逃此劫，千幻夺权。接闭眼了。看着老家伙的气息，已经达到四星斗宗巅峰了。机缘巧合下，便能突破到五星斗宗。等此劫失了，也该寻找新的引火来提升实力了。不然每次都要拼尽所有，才能与斗宗强者战斗。年轻人，没想到当初一战过后。你居然还能将出云帝国那么多势力清理掉
。不过这样也好，只要将你收拾掉，这出云帝国以后就是万邪门的天下了，省去我折腾的时间。那要看你这老家伙有没有这个能耐。独尊吾老，结阵，接闭眼交给我原来内奸不是一个，而是五个。你们，乌羊，你干什么？他们是万仙门的鹰，破土，拦住他们！是。吗？是你万仙门出了叛徒，恐怕你的手段比我还狠十倍。无涯，我待你们不薄，你们在毒宗更是位高权重，没想到你们竟然会背叛我。<笑>我们本就是万仙门的人，何来背叛之说？所以，昨夜那蜈蚣就是你放的。原来是你，小子！万仙门与毒宗之间的争斗，你还没有资格掺和。劝你不要引火烧身。如今毒宗只剩四位斗皇，万邪门加上叛变的三人，却有八位。上次匆匆交手，胜负未分，今日便让老夫试一下，你这小辈究竟有何资格称霸朱云帝国？那便来试试。你们小心点。
。不过是一心斗皇，刚才若不是毒宗宗主相助，你真当自己能接住我们五人合击吗？哼，天火三玄变。应该是用秘法提升了实力，我们拖他一阵子，他虚弱下来，再与他心不齿。发起梦。难怪会被天毒女青儿压制，果然不是庸生。到你了。嗯，那是不能再拖了。晚辈言消，邪山门主如此看重，那便劳自在心吧。我记住了，今日不管是你还是毒宗，都难逃一死。
你安心收拾那家伙吧。谢山门主，看来你这正宗魔兽有些不太正宗呀！混账东西，现在嚣张只会让你的下场更凄惨。好吵，可惜现在局势明显对我们有利。可恶，本来我们斗皇数量占优的，竟被这小子除掉两名斗皇，又把我拖走，现在事情完全倒过来了。谢山门主这种兽可不能分神。一不小心，可就步了无涯的后尘。小妹，不劳你费心。不是什么省油的灯。今日这场大战对我万邪门异常重要，所以不得不请铁护法出手相助。要本护法出手，自然没问题。不过报酬你也应该知道吧？铁护法，请放心，你所需要的，到时定会如数奉上。我们本来能合作的很好，可惜你没有把握住机会，甚至还破坏合作，我只能另寻伙伴了。可惜你选错了人。嗯，铁护法，天毒女我来托住，那小子很棘手，先去收他的灵魂。是吗？那行吗？下还是不要多管闲事，否则……否则，你又能怎样？看来阁下是打定主意要插手。他交给我吧。嗯，小心点，我将谢山收拾了就来助你。嗯，放心，不会让他跑掉的。<笑>好狂妄的女人！斗宗强者在我魂殿眼中可算不了什么，希望你日后不
会因为这个决定而后悔。你们魂殿的人总喜欢说这种无谓的话。你还遇见过魂殿的其他人？少废话！本无法到你看看。你有没有考验的资格？你也留了后手，彼此而已。你高兴的太早了，老夫修炼这么多年，不信连你一个小辈都收拾不了。血魔蝎皇，老夫当年进入斗宗时，有幸获得一头即将进入斗宗的血魔蝎皇灵魂体，一直封印在体内炼化。今日。让你第一个试试我万邪门血魂诀大成后的威力。天毒女，你就来当我血魂诀大成后的第一个祭品吧。这，哼，你。知道，恶难毒体每彻底解开一次，就离死亡更近一步。你想要和老夫拼命，老夫奉陪便是。这样还能坚持多久？我必须阻止阻绝，尽快帮彩铃拿下魂殿之人。啊啊啊山门主，是在找我吗？你已无路可跑了，还不投降？
势浪迟。震天棍，啊！切！接山门主，今日你怕是没有机会见到万仙府大圣了。八旗，放！哇！靠！啊！门主死了！救他！快跑！